ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വലിയ സംരംഭകനാണ് അദ്ദേഹം അത് മറ്റാരും അല്ല കൊച്ചാവ് സേഫ് ചെറ്റിലപ്പള്ളി സാറാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നമുക്കറിയാം വി ഗാഡ് വി സ്റ്റാറ് വണ്ടർല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് വി ഗാൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എസ്പെഷ്യലി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല എങ്ങനെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തെ നേരിടും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നു ചേർന്നത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പോരാടിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്ക് തുടങ്ങി വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഏഴ് വർഷം ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് അതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വി ഗാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർലയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലധികം ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അരുണും ഇതിനൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ആക്റ്റീവായപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അൺഎംപ്ലോയിഡായി അപ്പോൾ പുതിയൊരു മേഖല കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് എന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല എനിക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള മേഖലയാണ് തുടക്കം വി ഗാർഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ വണ്ടർല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയും ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒത്തിരി ഒരു ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാറുണ്ട് അത് വണ്ടർലയായാലും പിന്നെ അതിനുശേഷം വി ഗാർഡിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് പണിതപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ പുതിയ മേഖല അത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് വി ഗാൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നമ്മൾ വി ഗാൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് പ്രോജക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൺ ഗോയിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് കൂടുതലും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ വൈഡായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ല അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ബിൽഡർ കയറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ക്വാളിറ്റി ബിൽഡർ കയറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ വലിച്ചു വരി ചെയ്യില്ല കൊക്കിലൊതുങ്ങാവുന്നത് കൊത്താവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് പടിപടിയായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇല്ല അതെല്ലാം ബിഫോർ ടൈം തന്നെയാണ് എല്ലാം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ കൊറോണ അല്ലെ അത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ കൊറോണയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രവചിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ മണ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പോക്ക് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഇത്രയും മാസങ്ങളായിട്ട് കേരളം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ സേഫാണെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി കാരണം രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഓവറോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളം ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് ആണെന്ന് കൂടുതൽ പേർക്ക് തോന്നാനായിട്ട് കൊറോണ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കൂടുത
ആ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാതെ വേറെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഹെൽഡപ്പായി കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റെറ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ബിൽഡർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണമാണ് അത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മറ്റത് ആരാണ് നല്ലത് ആരാണ് ചീത്ത എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധാരണ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധിക്കണമെന്നില്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ റൂൾസൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അത് ഒരു പരിധിവരേക്ക് അത് വികാലൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം തുടക്കം തൊട്ടേ ഈ റേറയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റേറയിലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അപ്രൂവലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ ഇപ്പോൾ റേറ വന്ന എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ റേറയുടെ അപ്രൂവലും കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് എല്ലാം അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാറുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പൊ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളത് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കില്ല തന്നെയല്ല വാങ്ങിച്ചവർക്ക് ഗുണം കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വീഗാർഡായാലും ശരി വണ്ടർലായാലും ശരി ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മേഖലയിലും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി അതായത് കസ്റ്റമർ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് തന്നെ എല്ലാവരും തലപോലെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഓരോ മാനേജേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഞാൻ പല അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മൾ വൈകിട്ട് അവിടെ ഏഴ് മണിക്ക് ചെന്നാലും ആ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചൂട് ആ റൂമിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അത് ചുമർ വെയിലടിച്ച് പഴുത്തിട്ടാണ് ആ ചു ചൂട് പിന്നെയും എഴ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയായാലും ഒമ്പത് മണിയായാലും അതവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ട് ഔട്ടർ വാൾസിലെല്ലാം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ബ്രിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബ്രിക്കാണ് പുറത്തെ ചൂട് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടില്ല ഒറോത്തം ബ്ലോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതെ അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടും കാരണം ഈവൺ ഇപ്പോൾ എ സി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷണർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം റെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോജക്റ്റിൽ അത് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ് അതെ അതുപോലെ സോളാർ പവർ ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ആ കസ്റ്റമർക്ക് ആനുവൽ മന്ത്ലി മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടില്ല കാരണം ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വെർട്ടിക്കൽ ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗാർഡനിങ് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പലതും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കാണാം അത് സാധിക്കും പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് വേല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പണി കിട്ടും കാരണം പല ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് അല്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ അതിന് ആ പ്ലാൻറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതും അത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇറിഗേഷനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം അത് പരീക്ഷിച്ചത് വീഗാർഡിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ആശയം പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ആർക്കിടെക്ട് പോലും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല അയ്യോ ആർക്കിടെക്ട് പറഞ്ഞത് സാറേ ഇതൊക്കെ ആരംഭശുരത്വം ആവും തുടക്കത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കും ഭംഗിയാവും ഒരാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആകെ അലമ്പായിട്ട് കിടക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അ
അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പതിപ്പുകളാണ് പല പ്രോജക്ട്സിലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ ക്ലൗഡ്സിലാണ് അതിലൊരു ലാർജ് സ്കെയിലില് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അൾട്രാ ലക്ഷറി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ആ വഴിക്കൂടെ പോകുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈവൻ ക്ലയൻസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാപ്പനാട് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും ഇത് ഏത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ വീ കല്യാണ ആ അത് ശരിയാ ഒരു ഓഫീസും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ അല്ലേ അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കുറെ കൂടിയൊക്കെ പ്രായമായിട്ട് മൊബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും അതിനകത്തൊരു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അവിടെ കാണാം എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറിന്റെ കുറെ പ്രോജക്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ ഈ കസ്റ്റമറെ ഹാപ്പി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തുടക്കം തൊട്ട് വി ഗാർഡിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും ശരി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളായി വി ഗാർഡ് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്കൊരു വാശിയുള്ളത് ഒരു ഒരു അൺഹാപ്പി കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു അൺഹാപ്പി കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പത്ത് പേരോട് വിളിച്ചു പറയും അതൊരു പത്ത് സെയിൽ ബ്ലോക്കാക്കും അതേസമയം ഒരു കസ്റ്റമർ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പരസ്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ അധികം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പരസ്യം എത്ര ചെയ്താലും ബേസിക്കായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റിയാണ് അതിനുള്ള കസ്റ്റമർ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വികാലൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് കാരണം അവിടെയുള്ള എല്ലാ മാനേജേഴ്സും അവർക്കറിയാം ഒരു ഒരു കുടുംബം ഒരു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യം വേണം അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യം വേണം ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ശല്യമാവാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിറ്റിങ്സ് അതിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ കൊടുത്താലാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചിരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് സൈനൊന്നും കസ്റ്റമർക്ക് എത്തണമെന്നില്ല ഞാൻ കസ്റ്റമർ കാണാറ് പോലും ഇല്ല അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വികലൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്താ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് വലിച്ചു പേര് ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാലിക്കട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ധൃതിയില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഫോർഡബിൾ ലക്ഷറി തൊട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല എല്ലാ ഗ്രേഡും ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തൃപ്പണിത്തുറ അടുത്തുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് വളരെ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വെരി ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഉണ്ട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം തന്നതിനും നമുക്ക് സംരംഭകർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ